ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പിള്ളേർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആരും ടി വി കിട്ടുന്നതും കാണാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ തായ്ലാൻഡിലെ പട്ടായലാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ കുറെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പൊടിയൊക്കെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഒരു കാനിബാസ് ഫാം എന്ന് പറയും അതായത് കഞ്ചാവിൻ്റെ ഒരു ഫാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ബൈക്ക് ടാക്സി ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി എടുത്തു അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ടാക്സിക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പട്ടായയുടെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ തെരാപര ഇത് നോക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭക്ഷണക്കട എനിക്ക് ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന തട്ടുകടയാണ് തോന്നുന്നു തായ്ലാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മസാജ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു മേളമാണ് അതെ ഇതോ അങ്ങനെ തുറന്നുമാണ് നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിയായിട്ടുള്ളത് നാല് മണിക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആക്റ്റീവായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ രാത്രിയിലാണ് ശരിക്കും ഈ പട്ടായൊക്കെ കാണുന്നത് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തേ ഇതേപോലെ ഇവരുടെ രാജാവിൻ്റെ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം വഴിയിൽ മൊത്തം കാണാം ഈ തായ്ലാൻഡിലെ റോഡൊക്കെ കിടിലൻ റോഡാണ് കേട്ടോ കൊണ്ടും കുഴിയുന്നില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഈ വണ്ടിക്കാരൻ ഓടിക്കണേന്ന് അറിയാമോ ഈ സ്കൂട്ടർ ഇത് കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഇവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ കിടലൻ റോഡായത് തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പട്ടായയുടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഉള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ കുറെ കൃഷിപ്പാടങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് മൊത്തം കപ്പയുണ്ട് അത് തന്നെ കപ്പയാണ് നട്ടേക്കണം കപ്പ കൃഷി കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കഞ്ചാവ് കൃഷി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കട്ടെ നമ്മളേ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വന്നേക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ മൊത്തം വീടുകളാണ് എന്നെ ആണെങ്കിൽ ആ ബൈക്കുകാരനോട് ഇറക്കിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ടാക്സി കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞുവിടാ ഇവിടെ ഫുള്ള് വീടുകളാണ് അതെ സംഭവം നൈസായിട്ട് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞെന്നല്ല ആ ഗൂഗിൾ ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഏതോ ഒരു വില്ലയുടെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കയറി പോയത് അതാണ് സംഭവം പറ്റിയത് നമ്മൾ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരാൾ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോട്ടെ ഇത് പട്ടയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് പട്ടയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അടിയിൽ സംഭവങ്ങളും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഒരു തടാകമൊക്കെ കാണാം ഞാൻ ഇത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാം ആ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വീടിൻ്റെ പുറക് വശത്താണ് വന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു വാതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓ ഈ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം കഞ്ചാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കുറെ നേരം വിളിച്ചിട്ട് ആരും കാണില്ല ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അടിച്ച് പക്ഷെ ആരും ഇല്ല സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടതാണ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു കഞ്ചാവിന്റെ ഫാമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇത് ഉണ്ട് ഇത് മൊത്തം കഞ്ചാവാണ് കഞ്ചാവ് ഒരു വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാട്ട അതായത് പട്ടായിലും ബാങ്കോക്കിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഞ്ചാവ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകൾ കാണാം അതെല്ലാം ഫാർമസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു ആ പുറകെ കാണുന്ന വീടാണ് സംഭവം പക്ഷെ അവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആണ് എനിക്കിവിടെ നാലര വരെ കണ്ടു ഉള്ളു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നാലരയായി അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇതാണ് സ്ഥലം പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശം അത്ര സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല ആകെ കുറച്ച് ചെടിച്ചട്ടിയുണ്ട് വലിയ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ കുറെ വലിയ ഫാമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആമ്പലൊക്കെ ഉണ്ട് ആമ്പല് താമര എന്തൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു തടാകവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തലമുറ ഇവിടെ വെറുതെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വെറുതെ കാശ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നൂറ് പാത്രമാണ് ഇവിടെ വരെ ടാക്സി കൊടുത്തത് ഇനി തിരിച്ചും കൊടുക്കണം അല്ല വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി ടാക്സി കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഞാനൊരു ടാക്സി വിളിച്ചിട്ട് പട്ടായ ബീച്ചിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഓടിക്കാൻ കയറിയിട്ടാ ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് പാത്താണ് ഒരു ലിറ്ററിന് വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ബസ് നോക്കി രണ്ടുനില ബസ്
ഇരുന്നൂറ് <laughs> <laughs> ൂട്ടിയിട്ട് <laughs> വഴിയിലെ കാഴ്ചയും കണ്ടിരുന്ന് ബിയർ അടിക്കണ അങ്ങനത്തെ ഷോപ്പുകളാണ് കൂടുതലുള്ള കേട്ടോ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ബീച്ചൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി സജീവമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നാ തോന്നണ ഇവിടെ പിന്നെ വേറൊരു പരിപാടി കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന സംഭവം തന്നെ ഈ ബീച്ച് റോഡിൽ ഇപ്പൊ പല സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ പെമ്പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കെ പെമ്പിള്ളേരാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ലേഡി ബോയ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും വഴി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ബീച്ചിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റം വരെ കാണുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ പോകുന്നു കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം മുമ്പിൽ ആ പുപ്പൻ്റെ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും ഇതുപോലെ കൂടെ നടക്കാനും അങ്ങനെ കുറേ സംഭവമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാ അവിടെ നിന്ന് ആരോ പച്ച വട്ടം അടിക്കണമൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ത് പവറാണ് അയ്യോ ഇവിടെ വേറൊരു കോമഡി ഉണ്ട് ഇതേ ഇവിടെ രണ്ടു എന്ന് വരെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടൊരു പെണ്ണൊക്കെ എന്നെ നോക്കി തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇന്ത്യക്കാരും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എന്തായാലും രസമാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കൂടി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര വൈബാണ് കാരണം ഭയങ്കര ഹാപ്പിങ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ കാണണ്ട ഇത് റോയൽ ഗാർഡൻ പാസ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബീച്ച് റോട്ടിലുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാളാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം വീഡിയോ നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിക്കുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കും ഇപ്പൊ ആ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്താലൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാ കാരണം അവർ നോ വീഡിയോ നോ വീഡിയോ എന്ന് പറയും അവർക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ വേറെ ഇത് വേറൊരു രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ജീതപ്പേരുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാം ഉള്ള കണ്ട ഹിന്ദിക്കാർ മൊത്തം വീഡിയോ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല ചില കുറച്ച് കുറച്ച് സീനുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വരണം കേട്ടോ ഭയങ്കര വായ്പ പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സോളോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആയാലും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടായാലും അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ആക്ച്വലി ഈ പട്ടായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ താലൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു ഈ സെക്സ് ടൂറിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമേ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു കുട്ടി വന്നാൽ പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ വന്നാലും ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാം അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് താലൻ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത ബാങ്കോക്കും പട്ടായം പോയാൽ തന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമുക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വരുന്നതെന്നാണ് അതിന് ശേഷം മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗും കാണാം കുറേ സ്ഥലത്ത് വലിയ ബോർഡിൽ ആണാ കാലത്തെ ബോർഡിനകത്ത് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ കാണാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ട കഞ്ചാവിൻ്റെ പടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി കഞ്ചാവ് ഷൂവിൻ്റെ ഷോപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിന്നും കൂടി തന്നെ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ മെഡിക്കൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ട് കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിക്കനാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത് ഭാഗത്തുള്ളു അതിന് റേറ്റ് ഒരു കോലിന് ഒരു ചിക്കന് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് രൂപ എടുത്ത് വരും ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ അപ്പം ഈ ഒരു കട എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നേരത്തെ കണ്ട സ്കൂട്ടറില്ലേ ആ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ അതിനകത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കടയുണ്ട എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടിയാണ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഇതാണ്ട പല കളറിൽ ഇങ്ങനെ കത്തും മാറും കളർ മാറും നീല വന്നു ചെമ്പ് വന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേ എടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്ട എൻ്റെ സ്റ്റേ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇതിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കയറാം ദേ ഇവിടെ നോക്കി കാണാം ദാ ഈ ഭാഗത്താണ് എൻ്റെ സ്റ്റേ വരുന്നത് ഇതേ അവിടെ കണ്ടാ തൊട്ടടുത്ത ഭയങ്കര സുഖ ഈ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഒന്നും ഇടത്തില്ല കണ്ട നടന്ന് മാത്രം അല്ല അതാണല്ലോ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്റെ അമ്മോ എന്ത് കിടിലം ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേ വേറെ ഒന്നും മണി ആ ഇതിന് അത്ര ഡിസൈൻ ഇല്ല മൊത്തം വെള്ള അത് നമ്മുടെ അവിടെ പോലെ ഞാനേ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വാക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് നമ്മുടെ ഷാൻജണ്ണും കൂടെ ഉണ്ടതേ നമുക്കിനി വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതാണ് തായ്ലാൻഡിലെ പ്രശസ്തമായ പട്ടായയിലെ വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഭയങ്കര വൈബാണ് എന്തോരം ആൾക്കാരാണല്ലേ നല്ല രസമാ പത്ത് മണി ആവും അല്ലേ ഇപ്പൊ സമയം എത്ര മണി എന്നാ പറയുമ്പോ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര തിരക്ക് രാത്രി ആവുമ്പോഴേക്കും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ടു മണിയാ മൂന്ന് മണി എത്ര മണി നാല് മണി വരെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് മണിക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് ടൈം പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടാ ഈ സാധനം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ കറി വെച്ച് തരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭാഗത്താണ് ലോബ്സർ വലിയ സൈസ് ഐസ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കണ് എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കര പാട്ടും വേളം മ്യൂസിക് ഒക്കെയാണ് കോപ്പറേറ്റ് പിടിക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ മോളി കാണുന്നത് എന്താ കരോക്കെ ബാർ അതെന്താണാവും സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയ്യോ പൊക്കോളൊരു മനുഷ്യൻ എന്താ പൊന്നു എന്ത് പൊക്കോളി ഇവിടെ കണ്ട റഷ്യൻ ഗേൾസിന്റെ എന്തോ ഷോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി കാണിക്കണ്ട് എന്ത് ഷോ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാരും വന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കണ്ട ഇവിടെ ജന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ തിരക്കുറവാണ് പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം നല്ല തിരക്കുറവെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ആണ് അത് കണ്ടാ അതല്ലേ പത്ത് മണിക്ക് ഓപ്പൺ ആവുള്ളു അല്ലേ ഓക്കെ കുറെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം ബോക്സിങ്ങിന്റെ ഷോ ഇങ്ങനെ കുറെ ഷോകൾ ഉണ്ട് കേട്ടാ സെക്സ് ഷോ വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ ദൈവമേ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ ആ അങ്ങോട്ട് കയറിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ചെന്ന് കൊടുത്ത വെള്ളിയാവോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ഇവിടെ മറ്റേ ഷോ പല ഷോകളും ഉണ്ടല്ലോ ഏ ബാറല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ ബാർ ഇതൊക്കെ ബാറല്ലേ ഈ കാണാ ഗോഗോ ബാറാ ഗോഗോ ബാർ ഹാപ്പി അവർ സെക്സ് ഷോ ആണോ ആ ഇതൊക്കെ സെക്സ് ഷോ ആണെന്നാ പറയണ കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു ടാറ്റോ അടിക്കുന്നവർക്ക് ടാറ്റോ അടിക്കാം ടാറ്റോ കടകൾ ഫ്രീ എൻട്രി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ബാർ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെ ഏറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇത് ഫോറിനേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്
കൂടുതൽ സംസാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആരും മൈൻഡ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ കൈകരിപ്പുണ്ട് തന്നെ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ഈ വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവില്ലേ സെയിം അത് തന്നെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അത് കുറച്ച് കടകളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ വേറെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ബാറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ ബാറും ഡാൻസ് ബാർ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കടയാടി പിന്നെ എറണാകുളത്ത് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്വേ ഇല്ലേ സെയിം ഇത് തന്നെ സാധനം മനസ്സിലായി അത് അവർ വേറെ രീതിയിൽ ആക്കി ഒരു ടൂറിസമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഫുള്ളൊരു വൈബ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് നൈറ്റ് ലൈഫ് എന്തൊക്കെ സാധനം ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എറണാകുളം റോഡ്വേയും മിഠായി തെരുവ് കോഴിക്കോടുള്ള സംഭവിക്കില്ല ഇത് തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ സംഭവം ഒന്നും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലബ് കാണാം അതും ഈ പറയണ ഇന്ത്യൻ ക്ലബ് ആണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണെന്നാണ് പറയണ ഓ ഈ കാണാണ് റാസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല ഓ ഇവിടെ പലതും ഓപ്പൺ ആയി വരാൻ ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആവണം കേട്ടോ എട്ട് മണിക്ക് വന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു രാത്രിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ ഇത് ഭൂരി ആകുമ്പോൾ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണല്ലേ ചൂണ്ടി കാണിച്ച അപ്പം അത് ഉണ്ടാക്കത് അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആകാനാണ് സാധ്യത ഏ വേറെ ബോളിവുഡ് ക്ലബ് പട്ടായ ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യനാണ് അത് ശരി ഇതേ അവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പെണ്ണിൻ്റെ പടം അത് യൂ റഷ്യൻ ഗേൾസിൻ്റെ ഷോ ഉണ്ടെന്ന് ഹൗ മച്ച് ഫ്രീ എൻട്രിയാ അതൊക്കെ പറ്റിക്കലാവാൻ സാധ്യത കേട്ടോ ഫ്രീ എൻട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പോവാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ അതൊക്കെ വള്ളിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റഷ്യൻ ടൂറിസ്റ്റോ ഇത് റഷ്യക്കാർ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കാഞ്ഞാൻ്റെ ഇല്ലേ ഈ ഭാഗത്തെ കുറേ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കണ്ടാ അടിപൊളി ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്താണെന്നറിയുമോ പാറ്റ പല്ലി പ്രാണി ചെന്ത ദൈവ പുഴു തേള ഈ കണ്ണ തേളാണോ ചെന്ത പോനെ ഇത് പല്ലിയാണോ എൻ്റെ പൊന്നെ ഈ കണ്ണത് പല്ലി വണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതെന്ന് മറ്റേ ടി വിയുടോ എന്തിനൊക്കെ പിടിച്ചത് ചീവിട് പ്രാണി ഇതേ ആരണ്ടൊക്കെ മേടിച്ചു എൻ്റെ പൊന്ന് കൊള്ളാടാ ഇതേ മദ്യക്കട മദ്യപ്പെട്ടിക്കടയാണോ പെട്ടിക്കടയൊക്കെ വെച്ചാണ് മദ്യക്കടയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടിക്കടയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടന്ന് അറ്റത്തെത്തി ഈ തിരിച്ച് നടക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റൺവേ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിന് അപ്പുറത്തൊരു പ്ലെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം അതുണ്ടോ ഒരു ബോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ ആണ് ബോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും നമ്മുടെ ആ ബീച്ച് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വലിയൊരു പ്ലെയിൻ കിടക്കണം ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് ഒറിജിനൽ തന്നെയാണെന്ന് കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് സംഭവങ്ങളാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നൈസായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് നിൽക്കണം ഹായി മാങ്ങ കുറച്ച് മാങ്ങ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അറുപത് ഭാഗത്തിന് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു സംഭവം മേടിച്ചു അതായത് ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ ഇത് ഏ ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നൂറ് ഭാഗത്താണ് അയ്യോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ഏരി ഫുള്ള് സ്വീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലെയിനും അതാണ് രസം ആ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ വണ്ടൊക്കെ അതെ വണ്ടും പ്രാണിയും ഈശ്വര തേള് തേളിരിക്കണ്ടോ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഭാഗത്താണ് മാങ്ങക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതുണ്ട് നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഞാനപ്പോൾ അതൊരെ മേടിച്ചേ ഇവിടെ വേറൊരു കടയിൽ എന്തോ ഫിഷ് ഐറ്റം ഉണ്ട് മീൻ കറിയാണോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ അങ്ങനെ ചാറും പിന്നെ ഇത്തിരി ചോറും കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചിക്കനാന്ന് തോന്നി ഇതല്ലേ ഇത് പോർക്ക് പിന്നെ ചിക്കൻ ഐറ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉ
ഞാൻ എൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്തിട്ട് വന്നു ഓ ഇത് നോക്കി ആ നേരെ കാണുന്ന അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ അഞ്ച് ബാത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബാത്റൂം പോകാം മൂത്രയ്ക്ക് വന്നു നമ്മൾ പട്ടായ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വോക്കിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലോട്ടാണല്ലോ പോകണം ഇനി വേറൊരു സ്ഥലം കൂടി കാണിച്ചു തരാം അവിചാരമായിട്ട് കണ്ടൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ നടക്കണ വഴി കണ്ടാണ് സോയി സിക്സ് ഈ സോയി സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഏരിയ ഉള്ളത് ഈ സോയി സിക്സിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനൊരു ഒരു കണക്കിലായിരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കണം വീഡിയോ എടുത്താൽ വലിയ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നോക്കാം ഞാൻ ഈ സാധനം കണ്ടില്ലട്ടാ ഇത് മുതലയാണ് മുതല സൈസ് എസിന് ഇരുന്നൂറ് ബാത്ത് എൻ്റെ മോന് മുതല എറച്ചി കിട്ടുമായിരുന്നു ഒന്ന് ട്രൈ അടിച്ചു നോക്കട്ടെ മുതല അടിച്ചു നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് മുതല ഇറച്ചി എൻ്റെ മോന് ഇത് കണ്ടാ ഈ മുതലയിലൊക്കെ ഇവരങ്ങനെ പിടിച്ചെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം ഇത് കണ്ടാ മുതലിറച്ചി കണ്ടി കാണാം നൈസായിട്ട് ചാറ് മുക്കുന്നു ആ ഇക്കൻ കഴിക്കാണ്ട് ഏശ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു സംഭവം കാണിച്ചേരാട്ടാ ഇവിടെ ഭയങ്കര പാട്ടും വേളമായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് സോയി സിക്സ് പട്ടായല് സോയി സിക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് സോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വഴിയുടെ പേരാണ്ട അതായത് റോഡ് എന്ന് അർത്ഥം റോഡ് എന്ന് അങ്ങണ്ടാന്ന് തോന്നണം സോയി സിക്സിലോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ കണ്ട കാഴ്ചകൾ കാണാം അത് ഞാൻ ആകെ കുറച്ച് കാണിച്ചുള്ളൂ അത് ഒരു വഴിയുടെ ഈ ഒരു വഴിയുടെ അറ്റം മുതൽ ആ കാണുന്ന അറ്റം വരെ ഇത് തന്നെ പരിപാടി ഫുള്ള് ബാറാണ് ഈ ബാറിനകത്ത് കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഇട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് കാണാം അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കലൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാട്ടാ ഞാനൊരു വഴിക്കാണ് വീഡിയോ എടുക്കുക അവർക്ക് അവരിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ മുഖം പൊതി പിടിക്കും അതൊരു പണിയാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് ഇത് ഡാൻസ് കളിക്കണോട്ടാ ഇവർ കാലിന് സുഖമില്ലാത്തവരാണ് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഗാനമാണ് പാട്ട് പറഞ്ഞത് ായാല് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ കുറെ നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഷോപ്പുകളും അടച്ചു തുടങ്ങും പക്ഷെ ബാറും ഡാൻസ് ബാറ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒരു ഒരു മണി വരെ ഒന്നര വരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് ഫുള്ള് ഇറങ്ങി നടക്കാറ് എന്ത് രസകരം അറിയാം ഫ്രിഡ്ജും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് ചെയറുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമ് മൈക്ക് ഹോട്ടലിൻ്റെ റൂമ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന റൂമ് ടോയ്ലറ്റ് ടി വി വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ വെക്കാറില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു റൂമാണ് എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൃത്തിയുണ്ട് ആയിരം ബാത്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്ത എപ